How efficient is my car? The new WLTP measuring cycle. How does the new testing procedure generate more realistic consumption data? The WLTP replaces the NEDC. Since September 2017, the WLTP has been tracking everyday consumption better. Why was a new procedure needed? Die Fahrkurve des NEFZ galt als veraltet, mit den konstanten Beschleunigungen, den konstanten Geschwindigkeiten, sehr geringen Durchschnittsgeschwindigkeiten allgemein, den langen Stillstandsphasen. The roadmap to more transparency. The WLTP will be introduced in three stages. It received the green light in September 2017. From the 1st of September 2018, all vehicle types must be tested according to the WLTP. The European Commission recommends converting communications from NEDC to WLTP by the 1st of January 2019. For the WLTP, vehicle data was collected from 14 different countries on more than 750,000 kilometers. On this basis, the WLTP cycle can be used in the laboratory to simulate an average car journey. Am WLTP fahren wir erstmal eine neue Fahrkurve. Wir fahren Insgesamt eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir haben höhere Beschleunigungsvorgänge. Auch die Stillstandsphasen sind nicht mehr so häufig wie im NEFZ. Und des Weiteren fahren wir auch eine höhere Prüfmasse, da nun erstmalig auch Sonderausstattungen Berücksichtigung finden. Because the test conditions are more realistic, WLTP consumption values will be higher on average. What makes the new procedure more exact? Higher speed. Longer cycle time taking optional equipment into account, longer cycle distance. But can a testing procedure really depict actual everyday consumption? WLTP is nach wie vor ein Prüfstandstest. Ja, also ich fahre ohne Klimaanlage, wir fahren ohne Fahrlicht, es ist nur das Tagvorlicht an, es sind gänzliche Nebenverbraucher sind nicht aktiviert und es bildet natürlich nur ein Fahrprofil ab. How does the WLTP provide more realistic results than the old test method? Ich habe im Prinzip mehrere Fahrzeugvarianten und wir messen jetzt im Prinzip das leichteste Fahrzeug und das schwerste, kann man vereinfacht sagen. Und alle Varianten dazwischen, die werden dann abgebildet durch eine Berechnung. Und diese Berechnung, die kann ich dann schon sehr genau für die Variante machen, wo dann im Prinzip die Aerodynamik eingeht, wo der Reifen des Fahrzeugs eingeht, wo das Gewicht des Fahrzeugs eingeht. Und damit kann man schon sagen, dass das durchaus realitätsnäher ist. The WLTP puts consumer benefits first. Measurements are taken under more realistic conditions. Meaning the comparability of passenger car models is higher. Which makes the decision to purchase easier for the consumer. Find out more about the WLTP at mobilitätvonmorgen.de forward slash special forward slash English.